ரெண்டு வேகத்துக்கு வரும் மீதி ரெண்டு சொல்லக்கூடியது என்னன்னு சொன்னால் ஓரளவு நேரத்தில் உண்டாகக்கூடிய அலைகளின் எண்ணிக்கை முதலாவது சொல்லுங்க ஓரளவு நேரம் தான் என்னது ஓரளவு என்று சொன்னால் ஒரு செகண்ட் ஒரு நிமிடம் அதே போல ஒரு மணித்தியாளன் அப்ப நாங்க இந்த இடத்துல ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னு பாவிக்கிறோம் ஒரு செகண்ட் சொன்னது அல்லது ஒரு மீட்டர் நிமிடம் சொல்லக்கூடியது அல்லது ஒரு அவர் சொல்லக்கூடியது ஓர் அளவுன்னு சொல்லுவோம் அப்ப ஓர் அளவுன்னு சொல்லக்குள்ள நாங்க நேரம் எடுத்தா நேரத்துல சர்வதேசமாக நாம யூஸ் பண்ணக்கூடியது செகண்ட் அப்ப ஒரு செகண்டில் உண்டாகக்கூடிய அலைகளின் எண்ணிக்கைக்கு தான் நாங்க சொல்லுவோம் மீடியர் என்று சொல்லுவோம் உதாரணமாக நீங்க இந்த இடத்துல பாருங்க இது ஒன் முதலாவது அலை அதுக்கு அடுத்ததாக இது ரெண்டாவது அலை முதலாவது அலை அடுத்தது ரெண்டாவது அலை அதுக்கு அடுத்ததாக மூணு அலைகள் இந்த இடத்துல உருவாகிக்குது இப்ப நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு இதுக்கு இந்த மூணு அலைகள் உருவாவதற்காக மூணு செக்கன் எடுத்ததுன்னு சொல்றேன் நான் நேரத்தை குறிச்சுக்கிறேன் மூணு செக்கன் மீடியர் என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு செக்கனில் உண்டாகக்கூடிய அலைகளையும் எண்ணிக்கை ஆனா நாங்க இந்த இடத்துல ஒன்று ரெண்டு மூன்று அலைகள் மூணு செகண்ட்ல உருவாகிக்கு நாங்க கண்டுபிடிக்கணும் என்னது ஒரு செகண்ட்ல எத்தனை அலைகள் உண்டாகிக்கும் கண்டுபிடிக்கும் மூணு செகண்ட்ல மூன்று அலைகள் சொன்னால் ஒரு செகண்ட்ல ஒரு அலை உண்டாகிக்கும் அப்ப மீரின எவ்வளோ ஒன்று மீரின அழகக்கூடிய அழகு யாதுன்னு சொன்னால் ஹேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அழகால அழகும் ஹேர்ட்ஸ் சொல்லக்கூடியது எப்படி குறிப்போம் கெபிட்டல் எச்சும் சிம்பிள் இசடால குறிப்போம் இப்ப நாங்க இதுக்கு குறியீடு அழகு பார்த்த மாதிரியே மீரினுக்கும் குறியீடு மீக்குது அழகும் மீக்குது மீரின குறியீடு சிம்பிள் எஃப்ஆல போடுவோம் அதே போல அந்த மீரின அழகக்கூடிய அழகு ஹேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அழகால அழகும் இது அலை இயக்கத்துக்கான இடப்பயிற்சி நிறவரைவு இந்த அலைகள் உருவாவதற்கு எடுத்த காலம் மூணு செகண்ட்கள் எங்களுக்கு தேவை மூணு செகண்ட்ல இவ்வளவு அலைகள் உண்டாகிக்குது ஆனா எங்களுக்கு தேவை மீரின கண்டுபிடிக்கணும் சொன்னால் மீரினா என்னது ஒரு செகண்டில் உண்டாகிய அலைகளின் எண்ணிக்கை பாருங்க எத்தனை அலைகள் மூணு செகண்ட் உருவாகிக்குது ஒன்று அடுத்தது ரெண்டு மூணு இப்படி வந்தா மூணு அடுத்தது நாலு அடுத்தது அஞ்சு ஆறு இப்ப இந்த இடத்துல ஆறு அலைகள் உண்டாகிக்குது மூணு செகண்ட்ல உண்டாகிக்குது எங்களுக்கு தேவை ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு அலைகள் உண்டாகும் சொல்லி இப்ப ஆறு அலைகள் மூணு செகண்ட்ல உண்டாகுதுன்னு சொன்னால் ஒரு செகண்ட கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாங்க ஆற மூணு அளவு பிரிப்போம் அப்ப ஆற மூணு அளவு பிரிச்சோம்னா எங்களுக்கு வரும் ரெண்டுன்னு சொல்லி வரும் அப்ப ஒரு செகண்ட்ல எத்தனை அலைகள் உண்டாகுது ரெண்டு அலைகள் உண்டாகுது அதனால ரெண்டுன்னு சொல்லக்கூடியது இந்த அலை இயக்கத்துல மீதி ரெண்டு சொல்லுவோம் எப்படி எழுதுவோம் நாங்க ரெண்டு ஹேர்ட்ஸ் சொல்லி எழுதுவோம் அடுத்து நாம வருவோம் அலைல வேகம் அலைல வேகத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுனா உங்களுக்கு தெரியும் வேகம் என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு ஒரு செகண்டில் அடையக்கூடிய இடப்பயிற்சியின் அளவு ரைட் அதாவது ஓரளவு நேரத்தில் உண்டாகக்கூடிய இடப்பயிற்சியின் அளவுக்கு தான் நாங்க சொல்லுவோம் வேகம் என்று சொல்லுவோம் வேகத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நாங்க ஒரு சமன்பாடு பாவிப்போம் வி சமன் எஃப் லண்டா வின்னு சொன்னா என்னது வேகத்துக்கான குறியீடு நாங்க எப்பயுமே வி சொன்னால் வேகத்துக்கான குறியீடு என்று சொன்னால் இங்கிலீஷால வெலோசிட்டின்னு சொல்லுவோம் வேகத்துக்கு அதனால நாங்க வி டே சொல்லி குறிக்கிறோம் வி செமன் எஃப் லெம்டான்னு சொல்லி நாங்க போட்டிக்கிறோம் வின்னு சொன்னா வேகம் எஃப் சொன்னா என்னது மீடியன் சாரி தர லெம்டான்னு சொல்லக்கூடியது அலை நீளம் அப்ப எங்களுக்கு தெரிய வரக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் வேகத்தை கண்டுபிடிக்கணும் சொன்னால் எங்களுக்கு மீடிரன் தெரியணும் அதுக்கு அடுத்ததாக அலை நீளம் தெரியணும் அப்ப வேகம் சமன் மீடிரன் தர அலை நீளம் அதே போல இன்னொரு சமன்பாடு இதை வச்சு எடுக்கலாம் இதை விட டீப்பான விஷயங்களை நீங்க ஏலாவில் படிப்பீங்க வி சமன் லெம்டாவின் கீழ் டி டின்னு சொல்லக்கூடிய இது என்னது யாஃபா படுத்தி பாருங்க டீயை நாங்க இந்த இடத்துல படித்தோம் அதாவது ஆவர்த்தன காலம் அப்ப எங்களுக்கு வேகத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அலை நீளத்தின் கீழ் ஆவர்த்தன காலத்தையும் எங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்ப வேகத்தை கண்டுபிடிக்கணும் இன்னொரு சமன்பாடு இருக்குது அலை நீளத்தின் கீழ் ஆவர்த்தன காலம் அதே போல வேகத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு சமன்பாடு இருக்குது மீடியன் தர அலை நீளம் வேகத்துக்கு எங்களுக்கு ரெண்டு சமன்பாடு முதலாவது சமன்பாடு இது ரெண்டாவது சமன்பாடு இது